Goed, we hebben dus gezien uh, hoe de sprongen ten einde kwamen. En hier hebt u de deelnemerslijst voor de tweede finale match 2,5. En die is gelijk aan de deelnemerslijst van de eerste wedstrijd, de eerste finale match 2,5. En terwijl Torontero's nog blij is met zijn overwinning in het springconcours, zijn hier de gezichten gespannen. Want ja, het moment van de start, al ben je dan ook uh, 100 keer, twee keer wereldkampioen, supercross en zes keer kampioen van Amerika. De start blijft ook voor Jeremy McGrath altijd spannend, net zoals dat het geval is voor de Cobra David Villema. Nou, alle beroemdheden die staan hier aan de start en u weet het, de totaaluitslag die wordt bepaald door de uitslag van beide marsjes. Minder dan 5 seconden, het hek is neer, ze zijn weg. En de kopstart die is deze keer voor Ezra Lusk. Oftewel Yogi, de man komt uit Pennsylvania. Ezra Lusk die we dus uh, slecht zagen uh, eindigen op een veertiende uh, plaats. Nadat hij maar vier ronden had gereden, ging er in het begin van de wedstrijd al uit. En moet dat dus nu weer goed maken. McGrath die denkt, ik bouw het wel even op. En let u even op, want daar zit ook Ricky Carmichael bij. En die was er meteen in de eerste ronde al uit in die eerste match. Dus als dit zo blijft, als ze blijven rijden, dan wordt dit toch verschrikkelijk spannend, Steven. Het wordt bijzonder spannend, maar McGrath is geslepen. Er zijn nog 14 rondes te gaan, tenminste als we dezelfde tijden gaan realiseren als tijdens de eerste match. Dus het spelletje zal nog wel even duren. Carmichael, jong, ambitieus. En Kawasaki telt ieder jaar weer vele dollars voor hem neer. Maar echt presteren heeft hij op die 250 machine nog niet gedaan. 125 is het de meeste. Maar op de 250 is hij nog duidelijk in de leer bij Supermac. Ja, en het is de allereerste keer dat hij hier in Europa aan een supercross meedoet. Hij is ook nog maar 19 jaar. De man komt uit Havana in Florida. Dat weet u wel ook even. Maar het rijden, dat moet hij echt zelf doen. En McLaren die komt eraan hoor. Nummer 4 dus Ezra Lusk, nummer 3 Ricky Carmichael, nummer 1 McGrath en daarachter nummer 6 Kevin Winton uit Louisiana. Ze komen ook uh, voor een groot deel nog uit verschillende staten. Of schoon natuurlijk veel van die topcoureurs in Amerika uit Californië afkomstig zijn. En datzelfde geldt ook voor de wegcoureurs uit dat land. En als ze er niet wonen dan gaan ze er wel naartoe, onder andere vanwege het mooie weer. Ik vind dat die Lusk het knap doet. Die laat zich de kaars hier niet van het brood eten. En dan kun je zeggen, ja, het is nog maar in het begin van de wedstrijd. Akkoord, dat is ook zo. Maar we weten doorgaans dat een goede start meteen voordeel biedt. En inhalen bij Supercross, dat lijkt soms zo eenvoudig. Maar dat is het in feite niet. Kijk, McGrath daar even binnen door. Maar ook Ricky Carmichael, die weet het gas te vinden. Weet het gas vast te houden. En McGrath, die doet het niet voor de show. Die heeft er gewoon een harde dobber aan. Hij zal hem wel voorbij gaan steven, maar het moment is nog niet daar. Ik wacht met spanning af, maar daar komt hij aan. De Super Mac neemt het voortouw, of is het Carmichael die behoorlijk terugslaat? Even kijken, wat doet mijn graf? Ja, hier is hier het voordeel, maar neemt een stroopbaaltje mee. Hij moet lus kunnen halen. Je zei terecht, hij is geslepen, dat is hij ook. Hij weet hoe hij het moet gaan doen natuurlijk. Firma die komt er eerlijk gezegd niet helemaal aan te pas. Hij zit er wel direct achter. Maar erachter zitten is nog wat anders dan ze voorbij gaan. Want ook Kevin Wintham die heeft er deze keer goed zin in. Kevin Wintham die dus op de vierde plaats eindigde in de eerste marge. Achter McGrath, Firma en Mike Brown. Je ziet toch ook weer verschillen in de resultaten. Althans de resultaten tot op dit moment van de eerste en de tweede marge. En dat die achterblijven zou die eerste marge nu vooraan meedoen, dat is natuurlijk prima. Maar Mike Brown, die de derde plaats had in de eerste marge, die komt nu even hier bij de eerste zes niet voor. De mannen met de vlaggen, die hebben werk te doen. Ik dacht dat het Nicola Cailly was. Ja, die is het ook, die daar in de probleemsituatie verkeert. En dat is voor hem al niet leuk, maar als hij voor de anderen nog maar geen moeilijkheden veroorzaakt. Hier gaat het gas er even echt op. Let op David Vierma, want... Die wordt aangevuurd hier, in tegenstelling tot de Amerikanen, door zijn eigen landgenoten. En vier mei is dan wel bezig een halve Amerikaan te worden. Maar in Frankrijk is hij natuurlijk nog een echte Fransman. Net zoals destijds Jean-Michel Beel dat was, voor wie ze ook helemaal uit hun dak gingen hier. Die man die had volgens mij nooit naar de wegrace over moeten stappen, maar dat is een ander verhaal. 
David Vuurma, ik denk dat het een kwestie van tijd is, Steven, voordat die Kevin Wedder voorbij is. Oh, een, een probleem. En een probleem voor McGrath, probleem. En dan wordt er net op het scherm gezet, snelste ronde voor McGrath. Maar... Hij staat gewoon stil daar, weer met diezelfde Nicolas Cahier, die we zo straks ook al uh, als obstakel zagen regeren hier. Maar dit vindt het publiek mooi natuurlijk, hier smullen ze van. En dat opent hele goede perspectieven voor onze vriend David Vierma als het gaat over de totaaloverwinning. Want uh, laat we eerlijk zijn, zowel Carmichael als Lusk, die zaten uh, in die eerste match dus niet echt goed in de punten. Die zaten helemaal achteraan, dus als Vierma een derde wordt, dan heeft hij hiermee de wedstrijd gewonnen. Het probleempje daar ook uh, veroorzaakt door Jean Sebastien Gois, die man die doet het niet expres, maar... Rijdt ze af en toe toch een beetje in de weg. En net zoals we dat zagen in de eerste match moet hij hier even aan de kant gaan. En Fuma die neemt ook nog maar zo geen genoegen met een derde positie. Kijk eens even, hij is nu opgelukt naar de tweede plaats. Eens even kijken hoe groot het verschil is ten opzichte van Lus. Nicolas Charlier, die zien we daar weer gaan. Hij hoeft hem echt voor de totaaloverwinning niet te pakken. Lusk en Carmichael, zoals gezegd, die uh, waren 14e, respectievelijk 16e in de eerste match. En tel maar gewoon de plaatsen bij elkaar. Wie dan de minste punten heeft, die heeft hier de totaaloverwinning. Maar let wel, voor de titel King van Bercy moet je het drie dagen volhouden. En dit is alleen nog maar de vrijdag, de eerste dag. Het verschil is 3 16e van een seconde. Steven, gaat hij het halen? Wat denk je? Proberen zal hij het zeker. Thuis voor eigen publiek. Een van zijn laatste wedstrijden in Europa. Maar uh, het zal moeilijk worden. Lusk is natuurlijk een uh, ervaren rot in het motocross vak. Heeft al diverse fabrieksteams teams achter de rug. Nu bij Honda helemaal tot ontplooiing. Terwijl daar uh, Vialle op een ronde gezet gaat worden. Begon het seizoen bij het Champ KTM team van Kees van der Ven. Maar uh, hij zit inmiddels weer op de groene Kawasaki. Ja, de Blue Boy die heeft een hoop tegenslag gehad. Lust trouwens, dat weet u, die is dus uh, tweede geworden met uh, vijf overwinningen in het Amerikaanse Supercross kampioenschap. Dus wat dat betreft kun je hem om een boodschap sturen, zelfs hier in Parijs. Jammer dat Pichon er niet bij is. Ik zou benieuwd geweest zijn om te zien hoe Pichon en Firma het er tegen elkaar afbrachten. Maar misschien is het morgen zover. Hij komt er toch aardig dichtbij hoor. Maar ja, we gaan zo langzamerhand naar het eind van deze wedstrijd. Het verschil nu teruggebracht van ruim 3,5 naar iets meer dan een seconde. Hij heeft dat vleugeltjes, die Cobra met zijn uh, Yamaha. Yama. Hij was dus, dat weet u, de winnaar in het Stade de Vals. Daar was het ook weer nat, niet helemaal zo nat als het jaar, maar toch nat genoeg in elk geval om ons allemaal een rillerig gevoel te bezorgen. Lust die uh, blijft dus in 2000 bij Honda met. Tortelli en Kevin Wind. Kevin Winter moet ik zeggen natuurlijk. Drie ronden nog te rijden. Het wordt nu wel heel erg benauwd hoor. Betis toch ook netjes op die vijfde plaats, maar we zien alweer dat de afstand hier tussen de kopgroep en alle andere deelnemers verschrikkelijk groot is geworden. Jammer van McGrath, heel erg jammer, want dat berooft hem toch weer van zijn kansen om hier king van Bercy te worden. En uh, Steven die zei het zo net al even tijdens de pauze, het is opvallend dat hij McGrath de eerste finale match gewonnen heeft, want eigenlijk doet hij het op de eerste dag nooit zo goed hier. Hè? De traditie en de cijfertjes wijzen uit dat McGrat eventjes moet wennen aan een moeilijke circuit door John Savinsky ontworpen. Uh, al vele jaren begint McGrat met een uh, plaatje of 4-5 in de eerste dag. En dan uh, gedurende het weekend komt uh, de Yamaha-rijder tot ontplooiing. Maar uh, Villemin komt ook tot ontplooiing voor zijn thuispubliek en legt uh, Lusk met uh, vuur naar aan de schenen. Ik hou er toch op dat Lusk hier gaat winnen. Nogmaals, Firma heeft het niet nodig voor de totaaloverwinning van vandaag. Het is wel eervol natuurlijk, maar waarvoor zou je nou nog risico's gaan nemen? Maar hij probeert het, hij probeert het. Ja, dat hebben we zo vaak gezien in Bercy. Buitenom en dan loop je vast, in dit geval een beetje geholpen door David Firma. Maar het had ook omgekeerd zo kunnen zijn. Wat dat betreft is het niks aan de hand. Daar rechts in beeld dus Nicolas Charlier. Die kan het tempo op geen enkele manier bijbenen vanavond. 
Het is Vierma aan de leiding en die gaat dus met een tweede en als dit zo blijft met een eerste plaats heel duidelijk aan de haal hier met de totale overwinning van de eerste dag van deze Supercross 1999. Kijk eens wat een sprong ze. Nou, het vuurwerk geeft het aan. De wedstrijd is voorbij. En David Vuurma die wint hier dus. Voor de man met nummer 4, Ezra Lusk. Die zich wel gerevangeerd heeft voor zijn uh, slechte optreden bij de eerste wedstrijd. Maar die daardoor toch zoveel achterstand heeft opgelopen. Dat hij in de totale uitslag van vandaag een stuk lager zal staan dan die tweede plaats. Kevin Windham die wordt derde. En Boom Boom Batiste, die gaat hier toch naar een eervolle vierde plaats. Nou, dat was even een uh, echte felicitatie. Joshua Coppins met de Suzuki op de vijfde plaats. En dan is hij niet alleen met McGrath weer niks geworden, maar ook niet met Ricky Carmichael. Ja, ik dacht... De winnaar die heeft altijd enthousiaste vragen, alleen wij horen ze niet op deze afstand en u dus ook niet. Misschien dat we straks op het podium nog even een interview krijgen met hem. Kijk nu maar even naar deze beelden met muziek uit de herhaling. Nou, er is even onduidelijkheid over Ricky Carmichael, zijn transponder. Die zou de geest gegeven kunnen hebben, maar dat zien we dadelijk wel bij de officiële bevestiging. In elk geval is de grootmeester hier niemand minder dan David Vierma. Ja, hier staat hij weer als derde. Wat dat betreft is de zaak hersteld dus. En uh, dat maakt een einde aan onze onduidelijkheid. Wintum die wordt dus vierde. Thierry Batiste vijfde. Joshua Coppins zesde. Goed race. Dank je. Jullie zijn er goed. Ik zeg je wat. Ik denk dat de crowd at home is louder dan dit. En je weet, het is altijd een droom voor mij om hier te hier. En I don't know, that's a good rebound from my last race. I did really bad, so uh, I'm happy to be up here. Écoutez, j'ai pas fait la course que je souhaitais faire, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je ne crois pas que chez nous, aux États-Unis, il y ait des foules comme ça. Grand seigneur. Nou, hij vindt het geweldig dus om hier in Parijs te rijden. Wat dat betreft is het net zo mooi als het rijden van een Supercross in Amerika. Maar ja, hij had nog liever willen winnen, Steven. Ongetwijfeld. De jonge Amerikaan natuurlijk hier is naar een zegen. Splendid right now and uh riding really smart and really really smooth and uh for me going down as hard as I did in that first race I figured maybe it's not so bad to you know play a little bit more cautious there but uh I think I let my guard down a little bit too much. I thought I had a little bit more of a lead than I did and before I knew it David was right there and just just worked me in the, over here in this section that I crashed earlier. Ja, hij moest natuurlijk uh, zorgen dat hij niet weer ter val kwam, zoals dat in de eerste match gebeurde. En ook hij is tevreden, want ze zijn altijd tevreden als ze op het podium staan. Ja, toen ging het allemaal nog goed met onze supermak. De pompom girls, oftewel de meisjes met de pompoenen, die zijn hier natuurlijk ook alweer de hele avond aanwezig. En dan krijgen we nu ook even te horen wat onze winnaar ervan vindt. Winnaar dus niet alleen van de tweede manche, maar ook de totaalwinnaar van deze eerste dag van de Supercross 1999 in Bercy.
Nou, salut voor de Cobra aan de eerste salut. En dan wil het publiek nog wel even voor juichen. Ik denk, Steven, dat ze net zo hard juichen als ze straks voor Toronteras. En misschien nog wel harder. Het is een eigen rijder, dus, uh, dus uh, fanatieke Fransen zullen ongetwijfeld uh, in de rij staan voor deze jonge Fransman. Hij staat er trouwens bij of hij helemaal geen inspanning heeft geleverd. Zeg. Zo rustig, zo ontspannen. Ik kan me nog een beeld herinneren van McGrath uit een vorig jaar die helemaal bezweet en doodvermoeid op het podium stond. Jeremy is aan de kant van mij. En in feite is hij twee keer beter dan ik in de eerste manche. En ik was een beetje scotché daar. En ik ben goed gegaan. Ik heb een mooie passage gemaakt. Ik heb een mooie passage gemaakt. Macron die was sneller bij de start, maar ik deed het rustig aan. Ik nam mijn tijd. Bon, moi ça allait super. Je me suis vachement libéré puisque j'ai fait un mauvais départ et j'avais rien à perdre et j'avais. En in het vervolg van de wedstrijd ging het dus heel erg goed. Ik had eigenlijk niets meer te verliezen. Wat dat betreft was die aanval dus op de eerste plaats niet nodig, maar het is me gelukt en ik ben er natuurlijk heel erg blij mee. Bon augure pour l'année prochaine. Juste un petit mot sur les félicitations. Tous les pilotes. Jeremy, Ezra et Ricky sont, sont des gens les super. Et euh, je pense que il y aura l'année prochaine. Euh ja, ik heb veel bewondering voor de, de Amerikaanse rijders en uh, volgend jaar dan uh, rijd ik daar ook tegen ze in de Verenigde Staten dus. En dat maakt eigenlijk dat ik uh, nog meer blij ben met dit succes. Zij die overigens tegen Francis Mayanou, die na zijn uitstapje van verleden jaar dus uh, in de band gedaan werd. Hij was toen speaker geweest in het Stade de France, maar deze keer is hij dus weer in genade aangenomen. Wel, het was een mooie wedstrijd, uh, de overwinnaar van de dag. Heet dus uh, David Vierma. McRoss, die zat het niet mee in de tweede match, maar die bracht in elk geval de eerste match op zijn naam. En de grote man in de 125 cc klasse heette Ernesto Fonseca. Morgen zijn we er weer, zondag ook. Dan krijgt u het vervolg te zien. En mede namens Steven van Kempen, hartelijk dank voor uw aandacht. Graag tot morgen of tot overmorgen vanuit Bercy. U ziet het via Eurosport TV.